ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലൈഫ് എക്സ്പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന പേര് സ്നേഹ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഓഫീസിലും ഒരു ഡെയിലി വെയർ ബേസിസിലും നമുക്ക് ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലൈനർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഐ ലൈനറും ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടാലോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടി ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നെടുത്ത് കെട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മുടിയെല്ലാം ഒന്ന് ചീവി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടോണർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോണിങ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ റോസ് ഗോൾഡ് ടോണർ ആണ് കാണാമല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടോണർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസിനെ കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ടോണർ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറും വാട്ടറും കൂടെ റോസ് വാട്ടറും വെള്ളവും കൂടെ ഒരു ഇപ്പം ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടറും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് റോസ് വാട്ടറും ആ രീതിയിൽ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ആയിട്ടാണേലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടോണിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം ഇതായി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പം മോയ്സ്ചറൈസർ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രൈമർ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൈമർ ഫേസിൽ മേക്കപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോവേര ജെല്ലാണേലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഞാനിപ്പം മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ടും പ്രൈമർ ആയിട്ടും അലോവേര ജെല്ല് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സാൻഡിലുള്ള അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനപ്പം ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിന് അലോവേര ജെൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൺസ്ക്രീന് അതിന് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന വി എൽ സി സിയുടെ ആൻറ്റി ടാൻ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കാണാം വി എൽ സി സിയുടെ ആൻറ്റി ടാൻ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് എസ് പി എഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പം ഒരു ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് എടുത്തു നമുക്ക് സ്കിന്നിലേക്ക് അങ്ങ് അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് ഒരു ഔട്ടർ കോട്ടിങ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് കയ്യിലും ഒക്കെ തേക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോട്ടൂടെ അലോവേര ജെല്ല് ചെയ്യുവാണ് പ്രൈമർ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ പോസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു 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 കുഴികളുണ്ടാവും ആ കുഴികളൊന്ന് അടയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കുറേ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവാനും നമ്മുടെ ഫേസുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആവാനായിട്ടുമാണ് അപ്പം നമുക്കത് നമ്മുടെ ടീ സോണിൽ ടീ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടീ സോണിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അലോവേര ജെല്ല് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്
സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ലിപ്സ് മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെബിലിൻ്റെ ബേബി ലിപ്സ് കളർ വിൻ്റർ ഫ്ലഷ് ടിൻഡ് ലിപ് ബാം എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കളറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ലിപ്സും നമ്മൾ മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫേസിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ഓഫീസിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ബി ബി ക്രീമോ സി സി ക്രീമോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയും ബി ബി ക്രീമിൽ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ഷെയ്ഡുകൾ അനുസരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ബി ക്രീം എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരാം അത് നോക്കിയാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സി സി ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി ക്രീം ആണ് ഇതെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേ കുക്കിയുടെ സി സി ക്രീം ആണ് ആ ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ റിട്ട് റിവർ സീറോ ടു ഷേഡ് കണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എൻ്റെ കൈയുടെ ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ല എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വാം അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഫേസിൽ ഫുള്ള് ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും എല്ലാം അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇത്തിരി പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അടുത്തൊക്കെ ഒരു ഈവൻ ആയിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓക്വേർഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ഫിംഗറും കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്യൂമാസ് ഷോസിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പിനെ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്തിരി നനച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പഞ്ച് വെച്ച് മുഴുവനും ഇത് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസിനെ ഈ ബി ബി ക്രീമിനെ അല്ല സി സി ക്രീമിനെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മിയുടെ റോസ് പൗഡറാണ് വാം പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിടുവാണേ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലും നമ്മൾ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ കളറിലെ ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറിലെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കറുത്തു പോകും അപ്പം ബ്രൗൺ കളറിലെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ വൈ ബേഡിയാണ് ബ്രൗൺ കളറിലെ അപ്പം ഇതും കൊണ്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐബ്രോസിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ത്രെഡ് ചെയ്യാറായി അടുത്ത ത്രെഡ് ചെയ്യാറായി എനിക്ക് അതിന് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഐബ്രോസിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ താഴെവശം നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ വരയ്ക്കാവുള്ളേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് എപ്പോഴും പോകുന്ന ആ ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഐബ്രോസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കോണ്ടൂറും അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലമില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തൂടെയും ചെറുതായിട്ട് ഓരോ വര കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോ ലൈൻസ് ജോ ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കണ്ട ജോ ലൈൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗർ എടുക്കുക റിംഗ് ഫിംഗർ വെച്ച് അതായത് റിംഗ് ഫിംഗർ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും പ്രഷർ കുറവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിംഗർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോസും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഐ ലൈനറാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മിയുടെ ഐ ലൈനറാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ഇതുപോലെ ഐ ലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ചെയ്തില്ലേലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരോരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർ കണ്ണിൻ്റെ അടി മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ചിലരുടെ മേള് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ചിലരുടെ മുത്തം എഴുതും അപ്പം ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച മിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മുടെ അതിലെ കാജലിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇയർബഡ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിപ്പ് എന്നാണേലും പറയും അതും വെച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഇയർബഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ അടിയിലത്തേത് ഇങ്ങനെ സ്മജ് ചെയ്ത് വരും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു മസ്കാരയും കൂടി ഇടാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോക്ക് ഫ്രീ മസ്കാര ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ഹെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഒരു മസ്കാരയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ കളർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കളറിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത്രയും കളർ ഇല്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത ആദ്യമേ കൊടുത്ത മോയ്സ്ചർ ലിപ്ബാം കൊടുത്തത് ഒന്ന് തുടച്ച് കളയുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്
അല്പം ലിപ്സ്റ്റിക്കും അപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊടുക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മുമ്പേ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രഷില്ലേ ആ ബ്രഷ് വെച്ച് ആ പൗഡർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റുമായി അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനെ കുറേ നേരം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു പൊട്ടോട് തൊടു പൊട്ടും തൊട്ടു നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഫിനിഷിംഗ് ലുക്കാണിത് 